కే విశ్వనాథ్ గారి పార్ట్ వన్ వీడియో పార్ట్ టూ వీడియో చేసుకున్నాం అలాగే కలెక్షన్స్ ఆఫ్ శంకరాభరణం అని సపరేట్ వీడియో చేసుకున్నాం ఇప్పుడు హిందీ సినీ ప్రస్థానం అండ్ ఆయన చేసిన అచీవ్మెంట్స్ అండ్ ఆయన పర్సనల్ లైఫ్ గురించి చూద్దాం నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ లో సిరిసిరి మువ సినిమాని రీమేక్ చేశారు సర్గమ్మ హీరో రిషి కపూర్ రణ్బీర్ కపూర్ ఫాదర్ ఆలియా భట్ మామగారు ఆయన రిషి కపూర్ అప్పట్లో టాప్ హిందీ హీరో హీరోయిన్ జయప్రద తెలుగులో హీరో చంద్రమోహన్ అండ్ హీరోయిన్ జయప్రద హీరోయిన్ ని జయప్రద గానే ఉంచి రిషి కపూర్ తో ఈ సినిమా తీస్తే మంచి హిట్ అయింది తొలి సినిమాతోనే ఆయన హిట్ అందుకున్నారు బాలీవుడ్ దాని తర్వాత చంద్రమోహన్ యాక్ట్ చేసిన శుభోదయం బద్దకిష్టి హస్బెండ్ గా ఆ సినిమాని రీమేక్ చేశారు రాకేష్ రోషన్ తో హిత్తిక్ రోషన్ తండ్రి ఆయన కామ్ చోర్ అంటే పని దొంగ అని చెప్పి ఆ సినిమాలో జయప్రద హీరోయిన్ ఆ సినిమా కూడా సూపర్ హిట్ హిందీలో దాని తర్వాత ఆయన శుభలేఖ సినిమా రీమేక్ చేశారు శుభ కామ్న అనే పేరు పెట్టి దాంట్లో రాకేష్ రోషన్ హీరో హీరోయిన్ మాత్రం ప్రతి అగ్నిహోత్రి ఇది బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయింది కట్నం ఎందుకు ఇవ్వాలి అనే సబ్జెక్ట్ మీద తీసిన సినిమా శుభకామన ఆ సినిమా నార్త్ లో బాగా ఆడింది నార్త్ లో కొన్ని స్టేట్స్ లో అప్పట్లో బాగా హెరాస్మెంట్ ఉండేది సతీ అవన్నీ కూడా అప్పట్లో ఇన్సిడెంట్స్ కొన్ని కొన్ని నార్త్ లో కొన్ని స్టేట్స్ లో జరిగేది వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బాగా ఆదరించి చాలా ఎడ్యుకేట్ అయ్యారు ఈ సబ్జెక్ట్ వాళ్ళు సప్తపది మూవీని హిందీలో రీమేక్ చేశారు శ్రీదేవి హీరోయిన్ మిథున్ చక్రవర్తి రాకేష్ రోషన్ తో జాన్ ఉత్తా ఇన్సాన్ అని పేరు పెట్టారు ఆ సినిమా యావరేజ్ గా ఆడింది తెలుగులో కూడా చాలా క్రిటిక్ వచ్చింది సప్తపతి సినిమా జీవన జ్యోతి సినిమాని సంజోగ్ గా తీశారు దాంట్లో జితేంద్ర హీరోగా అంటే ఇప్పుడు ఇషా కపూర్ ఉంది కదండి బాలాజీ ఫిలిమ్స్ చాలా సీరియల్స్ తీసింది వాళ్ళ ఫాదర్ అండ్ జయప్రద హీరోయిన్ గా జయప్రద ని టాప్ హీరోయిన్ గా హిందీలో చేసింది కే విశ్వనాథ్ గారు శ్రీదేవిని టాప్ హీరోగా రాఘవేంద్రరావు గారు చేస్తే జయప్రద ని టాప్ హీరోయిన్ గా ఈయన చేశారు జయప్రద కొన్ని రూల్స్ పెట్టుకున్నారు అశ్లీలమైన బట్టలు వేసుకోను అశ్లీలమైన దృశ్యాలు చేయను అని చెప్పి అయినా సరే కూడా ఆవిడ హిందీలో టాప్ హీరోయిన్ గా నిలిచారు శంకరాభరణం సినిమాని హిందీలో కూడా తీశారు ఆ సినిమా పేరు సురసంగం దాంట్లో గిరీష్ కన్నా జయప్రద యాక్ట్ చేశారు మంజు భార్గవి రోల్ లో జయప్రద యాక్ట్ చేశారు ఆ సినిమా చాలా హిట్ అయింది అండ్ ఆ సినిమాకి మంచి కలెక్షన్స్ హిందీలో కూడా వచ్చాయి ఈశ్వర్ సినిమా మనం చూస్తూ ఉంటేనే చెప్పగలం కదండి స్వాతి ముత్యం రీమేక్ దీంట్లో ఆయన విజయశాంతిని ఇక్కడ నుంచి హిందీకి తీసుకెళ్లి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అనిల్ కపూర్ హీరో ఈ సినిమా మంచి హిట్ అయింది హిందీలో అన్ని రీమేక్ సినిమాలు తీస్తున్నాను అనుకున్నారు ఆయన దాంతో ఆయన హిందీలోని మూడు ఒరిజినల్ సినిమాలు తీశారు ఫస్ట్ది సంగీత్ జాకి షరీఫ్ మాధురి దీక్షిత్ ని పెట్టుకుని మంచి మ్యూజికల్ సినిమా తీశారు ఆయన అది బాగా ఆడింది ఔరత్ 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 అని చెప్పి రేఖాతో ఒక సబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ మూవీ తీశారు కష్ట సుఖాలన్నీ కూడా బాగా చూపించి సటల్ గా మెసేజ్ ఇచ్చారు ఆడియన్స్ కి ఆడవాళ్ళని ఎలా మోసం చేస్తారు అని చెప్పి రేఖ ఎలా రియలైజ్ అవుతారు అవన్నీ కూడా చూపించారు ఈ మూవీ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ లో రిలీజ్ అవ్వాలి కానీ అది నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ లో రిలీజ్ అయ్యి డిజాస్టర్ ఈ మూవీ ఎందుకంటే రాకేష్ రోషన్ రేఖ వాళ్ళందరూ అప్పటి యాక్టర్స్ రెండు శతాబ్దాల తర్వాత ఆల్మోస్ట్ రిలీజ్ చేసేసరికి ఈ మూవీ డిజాస్టర్ అయింది నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలో అజయ్ దేవ్గన్ మనిషా కొయిరాల కరిష్మా కపూర్ పెట్టి ఆయన ఒక సినిమా ధన్వాన్ అంటే డబ్బున్న వాళ్ళు అని తీశారు ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయింది హిందీ ఇండస్ట్రీలో అదే ఆయన హిందీలో తీసిన లాస్ట్ సినిమా స్వరాభిషేకం తర్వాత శుభప్రదం తీశారు అల్లర్ నరేష్ తో అదే ఆయన ఆఖరి సినిమా కె విశ్వనాథ్ గారు చంద్రమోహన్ ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం కజిన్స్ శుభ సంకల్పం కి ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం ప్రొడ్యూసర్ అయితే అన్నయ్య నువ్వు యాక్ట్ చేయకపోతే నేను ఈ సినిమా తీను అని చెప్పేసి బాలసుబ్రహ్మణ్యం సినిమా స్టార్ట్ అయ్యాక చెప్పారు బలవంత అన్న ఆయన్ని రాయుడు రోల్ లో యాక్ట్ చేయించి ఆయన చేత డైరెక్ట్ చేయించారు అది సూపర్ హిట్ అయింది అవార్డ్స్ కూడా అందుకుంది అప్పుడు ఆయన ఇండస్ట్రీలో ప్రస్థానం మొదలైంది ఒక యాక్టర్ గా నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లో ఆయన ప్రస్థానం మొదలెట్టారు అండ్ తమిళ సినిమా కూడా నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లో చేశారు ఆయన కొన్ని తమిళ సినిమాలు రెండు కన్నడ సినిమాలు తెలుగు సినిమాల్లో ఆయన యాక్ట్ చేశారు 
వజ్రం అనే తెలుగు సినిమాలు యాక్ట్ చేశారు అలాగే కలుసుందాం రాలో వెంకటేష్ తాతయ్యగా రాఘవయ్యగా చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు నరసింహనాయుడులో రఘుపతి నాయుడుగా బాలకృష్ణతో చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు సీమ సింహం నువ్వులేక నేను లేనిలో రామచంద్ర అనే పాత్ర చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు అలాగే సంతోషంలో నాగార్జున మావుగారిగా బాగా యాక్ట్ చేశారు లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో ఆయన నాయుడు అనే పాత్రలో చాలా బాగా నటించారు భగవతి అని చీఫ్ మినిస్టర్ రోల్ తమిళ్లో చేశారు అలాగే ట్యాగూర్లో కూడా చీఫ్ మినిస్టర్ రోల్ తెలుగులో ఆయన చిరంజీవితో చేశారు లక్ష్మీ నరసింహలో లక్ష్మీ నరసింహ ఫాదర్ గా ఆయన యాక్ట్ చేశారు స్వరాభిషేకంలో శ్రీనివాస్ ఆచార్యగా ఫుల్ లెంగ్త్ రోల్ ఆయన శ్రీకాంత్ తో కలిసి యాక్ట్ చేశారు ఆయనే డైరెక్ట్ చేశారు ఈ సినిమా అతడు సినిమాలో ఆయన సిబిఐ ఆఫీసర్ గా చేశారు త్రిష తాతగారు లాగా వెంకటేష్ మావగారు లాగా ఆయన ఆడవారి మాటలకు అర్థాలే వేరులేలో చేశారు అండ్ ఆయన పాండురంగుడు మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ లో మ్యాగీ తాప్సి పన్ను తాతగా అండ్ దేవస్థానం మూవీలో తెలుగులో చేశారు సింగం లింగ ఉత్తమ్ విలన్ తమిళ్లో చేశారు ఆయన యాక్ట్ చేసిన ఆఖరి తెలుగు మూవీ హైపర్ చీఫ్ మినిస్టర్ గా యాక్ట్ చేశారు దాని తర్వాత ఆయన టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో తమిళ్ అండ్ కన్నడ మూవీస్ లో చేశారు కన్నడ మూవీ ప్రేమ బరాహ అండ్ ఒప్పందాలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో యాక్ట్ చేశారు కే విశ్వనాథ్ గారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పాతాళ పైరవి మూవీలో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ లో స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఆయన ప్రస్థానం సెవెంటీ వన్ ఇయర్స్ తోడికోడల్లో ఆడియోగ్రాఫర్ గా ఆయన అవార్డ్ అందుకున్నారు నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్ దాని తర్వాత ఎంగవీటు మహాలక్ష్మికి ఆడియోగ్రాఫర్ గా చేశారు బండరాముడు సినిమాకి ఆడియోగ్రాఫర్ గా చేశారు అన్ని సినిమాలు ఆడియోగ్రాఫర్ గా చేసినవి సూపర్ హిట్ ఇద్దరు మిత్రులతో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా మొదలెట్టారు ఆయన మళ్ళా ఆయన జీవితాన్ని చదువుకున్న అమ్మాయిలు స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ గా చేశారు మూగ మనసుల్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేశారు ఈ సినిమా నేషనల్ అవార్డ్ అందుకున్న సినిమా డాక్టర్ చక్రవర్తి ఆయనే చేశారు కానీ ఆయన గురువుగారైన ఆదిత్య సుబ్బారావు గారి పేరు పెట్టారు అండ్ ఈ సినిమా కూడా నంది పురస్కారము నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చాయి సుడిగుండాలు మూవీకి ఆయన రైటర్ దానికి నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్ నంది అవార్డు ఫిలిం ఫేర్ అవార్డు అండ్ మరికొన్ని అవార్డ్స్ వచ్చాయి ఆయన చేసిన ఫిలిం కాంట్రిబ్యూషన్ కి ఆయనకి పద్మశ్రీ అవార్డ్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చారు ఆయనకి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా అవార్డ్స్ వచ్చాయి ప్రైజ్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ ఎట్ బీసన్ కాన్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ ఫ్రాన్స్ లో ఆయనకి నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ లో అవార్డ్ వచ్చింది నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ నుంచి ఎయిటీ సెవెన్ వరకు స్పెషల్ మెన్షన్ మాస్కో ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ లో హానర్ జరిగింది అలాగే గల్ఫ్ ఆంధ్ర అవార్డ్ ఫర్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ సినిమా యూఏఈలో ఆయనకి ఇచ్చారు ఆయనకి నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్ దాదా సాహెబ్ పాల్కే అవార్డ్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ కి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో వచ్చింది నైన్టీన్ ఎయిటీలో ఆయనకి శంకరాభరణానికి నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చింది అలాగే నర్గీసత్ అవార్డ్ ఆయనకి సప్తపది సినిమాకి వచ్చింది స్వాతి నృత్యం కి బెస్ట్ ఫ్యూచర్ ఫిలిం అండ్ తెలుగు అవార్డు వచ్చింది సూత్రధారులకి బెస్ట్ ఫ్యూచర్ ఫిలిం అండ్ తెలుగు అవార్డు వచ్చింది అలాగే స్వరాభిషేకం ఆయన ఫుల్ లెంగ్త్ రోల్ యాక్ట్ చేసిన మూవీకి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో ఆయనకి అవార్డ్ వచ్చింది నంది పురస్కారాలు ఆయనకి ఎనిమిది వచ్చాయి బెస్ట్ స్టోరీ రైటర్ శంకరాభరణంకి వచ్చింది బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ సప్తపదికి వచ్చింది బెస్ట్ స్టోరీ రైటర్ శుభలేఖకు వచ్చింది బెస్ట్ డైరెక్టర్ స్వాతి నృత్యానికి వచ్చింది బెస్ట్ డైరెక్టర్ శృతులేలకు వచ్చింది రఘుపతి వెంకయ్య అవార్డ్ ఆయనకి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ కి నైన్టీన్ నైన్టీ టూ లో వచ్చింది బెస్ట్ క్యారెక్టర్ అవార్డ్ శుభ సంకల్పం రాయుడు క్యారెక్టర్ కి వచ్చింది అలాగే కలిసిందం రాలు ఆయన రాఘవయ్యగా వేసిన క్యారెక్టర్ కూడా ఆయనకి అవార్డ్ వచ్చింది ఆయనకి సినీ ఎక్స్ప్రెస్ అవార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి అది ఆయనకి స్వర్ణకమలం సినిమాకి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ లో వచ్చింది సినిమా అవార్డ్ ఫర్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో వచ్చింది సౌత్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ అవార్డ్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ కి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో వచ్చింది అలాగే హిందీ ఫిలిం ఫేర్ స్టోరీ అవార్డ్ ఈశ్వర్ సినిమా అంటే మనకి ఇక్కడ స్వాతి ముత్యం సినిమా అది నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ లో వచ్చింది ఫిలిం ఫేర్ అవార్డ్స్ కూడా ఆయనకి ఎన్నో వచ్చాయి బెస్ట్ డైరెక్టర్ గా ఓ సీత కథకి బెస్ట్ డైరెక్టర్ గా జీవన జ్యోతికి బెస్ట్ డైరెక్టర్ గా శుభలేఖకి సాగర్ సంగమానికి స్వాతి ముత్యానికి శృతులేయులకి ఆపద్ బాంధవుడికి శుభ సంకల్పానికి వచ్చింది ఫిలిం ఫేర్ లైఫ్ టైమ్ అవార్డ్ ఆయనకి నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ లో వచ్చింది హానరీ డాక్టరేట్ ఆయనకి పొట్టి శ్రీరాములు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చారు ఆయనకి ఇంకొన్ని బిరుదులు కూడా వచ్చాయి విశ్వవిఖ్యాత దర్శక సార్వభౌమ ఫర్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ డైరెక్షన్ టూ థౌజండ
ఆయన ప్రతి సినిమా ఒక పాఠం లాగా ఉంటుంది తెలియకుండానే పాఠం బాగా ఎక్కేటట్టు ఆయన చూస్తారు నేను ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకునేటట్టు మనుషుల్ని మలుస్తారు నేను ఈ తప్పు చేస్తున్నాను ఈ తప్పు మార్చుకుంటే బాగుంటుంది అని చాలా మంది తప్పులు మార్చుకున్నారు అండ్ సంగీతం సాహిత్యం మీద చాలా మంది ఆయన సినిమాలు చూశాక నృత్యం సంగీతం సాహిత్యం మీద అభిమానం పెంచుకుని నేర్చుకున్నారు వాళ్ళ పిల్లలకి నేర్పించారు అంతర్లీనంగా ఆయన ఒక మోరలు ఒక సబ్జెక్టు చెప్పి ప్రేక్షకులు మనసుకి హత్తుకుని వాళ్ళని మారేటట్టు చేస్తారు అలాంటి వాళ్ళని కళా తపస్సులు అంటారు ఆయనకి ఎంతో మంది సన్మానాలు చేశారు ఇప్పుడు ఆయన ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ లోకి మనం వెళ్దాం ఇప్పటికీ అందరూ సినిమా వాళ్ళు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటారు చిరంజీవి పవన్ కళ్యాణ్ త్రివిక్రమ్ చాలా టాప్ వాళ్ళందరూ అలాగే కేసీఆర్ గారు కూడా వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి ఆయన్ని సన్మానించారు కే విశ్వనాథ్ గారిది అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ ఆయనకి చిన్న వయసులోనే జయలక్ష్మి గారితో పెళ్ళయింది ఆయనకి ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళ అమ్మాయి పేరు పద్మావతి దేవి అబ్బాయి పేరు నాగేంద్రనాథ్ అతను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ విశాఖపట్నంలో చదువుకున్నారు రవీంద్రనాథ్ అని ఇంకొక అబ్బాయి ఉన్నారు అతను బిట్స్బిలానిలో చదివి ఎగ్జిలారే జంషక్పూర్ లో చదివి చాలా పెద్ద పొజిషన్ లో ఆయన భార్య బ్లూ కలర్ శారీలో ఉన్నారు ఆయన కొడుకు కోడలు అండ్ మనవడు మనవరాళ్ళు అందరూ కూడా ఆయన ఫెసిలిటేషన్ కేసీఆర్ గారు చేసినప్పుడు వచ్చారు పవన్ కళ్యాణ్ కే విశ్వనాథ్ గారిని మీట్ అవడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి కోడలు పిల్లలు ఫోటో దిగారు కే విశ్వనాథ్ గారు చాలా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కి చేశారు సువర్ణ భూమి డెవలపర్స్ ఒకటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం రామ్ చరణ్ వీళ్ళందరితో కలిసి చేశారు అండ్ ఇంకొకటి రామ్ రాజ్ చేశారు అవి రెండు ప్రముఖ బ్రాండ్స్ రామ్ రాజ్ కైతే ఆయనే బ్రాండ్ అంబాసిడర్ కూడా ఆయన పంచ కట్టుకుని రామ్ రాజ్ పంచల గురించి చెప్పేవాళ్ళు ఇనాగ్రేషన్ కూడా రామ్ రాజ్ కి ఆయన చాలా సార్లు చేశారు తొంభై రెండేళ్లు వచ్చినా కూడా ఆయన చక్కగా యాక్ట్ చేస్తూ చాలా యాక్టివ్ గా ఉన్నారు ఆయనకి చాలా క్లోజ్ ఇప్పుడు చంద్రమోహన్ చంద్రమోహన్ తో ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్ ఉంది ఎందుకంటే చుట్టరికం కాబట్టి అండ్ ఆయన రాధిక జయప్రద బాలకృష్ణ చిరంజీవి పవన్ కళ్యాణ్ వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి కలుస్తూ ఉంటారు అండ్ చాలా బాగా ఆయన మాట్లాడతారు కమల్ హాసన్ అయితే ఆయన్ని గురుతుల్యుడిగా భావిస్తారు కే విశ్వనాథ్ గారి సిరీస్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ అండ్ పార్ట్ త్రీ అండ్ కలెక్షన్స్ ఆఫ్ శంకరాభరణం ఆయన లైఫ్ స్టోరీ మొత్తం ఆయన్ని ఒక్క దాంట్లో చేయలేక హాఫ్ అన్ అవర్ పైన పడుతుంది అని చెప్పి అంచలంచలుగా చేశాం మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ కామెంట్ చేయండి మీరు కానీ ఛానల్ కి కొత్త అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడ